வணக்கம் நண்பர்களே மேக் த சேஞ்சஸ் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இதுவரை நீங்கள் நமது சேனலில் இணையவில்லை எனில் கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் லிங்க் மூலமாக நமது சேனலில் இணைந்து கொள்ளலாம் அது மட்டுமின்றி அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும் அதன் மூலம் நாங்கள் பதிவிடும் அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களை வந்தடையும் வாருங்கள் மாற்றத்தை உருவாக்குவோம் அதுவும் நம்மிடமிருந்தே தொடங்குவோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரயில்வே சம்மந்தமான புகார்கள் அதாவது ட்ரெயினில் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் சரி இல்லை ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸோட பிஹேவியரும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட குறைகளை வந்து எப்படி வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து என் கண்ணார பார்க்குற பிரச்சனைகள் ரயில்வே சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை வந்து நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம வந்து ட்ரெயின்ஸை யூஸ் பண்ணாத ஆளே கிடையாது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இப்படி குப்பை கிடக்கிறதையும் சரி ட்ரெயின்ஸுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில்ஸு சாப்பாடு பொட்டலம் கவர்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து போடுறதுக்கான மெயின் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை மாதிரி ஒரு பொதுமக்கள்னால தான் அந்த மாதிரி நம்மளை மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பேர் பண்ணுற விஷயத்தினால தான் இவ்வளோ குப்பைகள் சேருது அந்த குப்பைக்குள்ளே ஒன்று ரெண்டு பேர் பண்ணுற தப்புனால மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அது இல்லாமல் நம்ம நிறைய டைம் ட்ரெயின்ஸில் போகும்போது பாத்ரூமில் தண்ணி வராது வாஷ்பேஷன் மோசமாக இருக்கும் அந்த டஸ்ட்பின் பார்த்திங்கன்னா குப்பைங்க வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிருக்கும் ஆனதையும் தாண்டி ரயில்வேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சரியில்லை ரயில்வேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணல க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம குறை சொல்லி அந்த ஒரு டாப்பிக் அந்த டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம அதை பேசணுமே தவிர அது அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி அதை சரி பண்ணணுங்கிறத மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மக்கள் அதை யோசிக்கிறது இல்லை என்ன வழியில் இதை சரி பண்ணணும்னு கேட்குறீங்களா ஒன்று நேரில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஸ்டேஷனில் இல்லை ஆன்லைனில் பெட்டிஷன் போடலாம் இல்லைன்னா அந்த குப்பையை நம்மளே க்ளீன் பண்ணலாம் குப்பையை க்ளீன் பண்ணுறது ப்ராக்டிக்கலாக கஷ்டம் அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன் பெட்டிஷன் இருக்கையில் ஈஸியானது அது தான் அது கூட நம்ம நிறைய பேர் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு அந்த மாதிரி ஆன்லைனில் எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ஸ்டேஷனில் இந்த மாதிரி இருந்தது லைட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது இந்த இடத்துல வந்து சுத்தமாக கிடையாது இந்த ஸ்டேஷன் பேர் பொத்தேரி இதில் நான் பார்த்து ஆன்லைனில் நான் பெட்டிஷன் போட்டேன் போட்டு த்ரீ டேஸில் இந்த மாதிரி லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ப்ராம்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்மளோட ரயில்வேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க இந்த ஸ்டேஷனோட நேம் கூட பார்த்தீங்கன்னா பொத்தேரி இது கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டியது நம்மளோட அந்த தாம்பரம் டிவிஷனோட எஸ்சி அவர் தான் ரொம்ப ப்ராம்டாக கால் பண்ணி கூட பேசினார் இது இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த இடத்துல லைட்டே கிடையாது அந்த இடத்துல ரெண்டு லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த ஒரு ஸ்டேஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம கம்ப்ளைண்ட் ஃபேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு லைட் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணீங்கன்னு கேட்குறீங்களா ரயில் மதத்துன்னு இந்த வெப்சைட் தாங்க இந்த வெப்சைட் மூலமாக தான் நான் ரயில்வே சம்மந்தமான எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டையுமே நான் இதுவரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் பண்ணுங்கள் கண்ணில் எந்தெந்த பிரச்சனைங்களை பார்க்குறீங்களோ ரயில்வே சம்மந்தமானதை இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் இது எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ பின்னாடியே நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இது வெப்சைட்டில் வந்து எப்படி நம்மளோட பெட்டிஷன் இல்லைன்னா கம்ப்ளைண்ட்டை ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கூகுள் போய்க்கோங்க கூகுளில் போயிட்டு ரயில் மதத்துன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய லிங்க் வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கே அது தான் ரயில் மதத் டாட் இண்டியன் ரயில்வேஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இந்த செக்ஷன் தான் கம்ப்ளைண்ட் செக்ஷன் ஆனால் இதில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னா இதில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் இருக்கணும் இது நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் புதுசாக அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நிறைய பேர் யோசிப்போம் இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி இதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுமா இதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும்னு நினைக்காதீங்க நமக்கு ஒரு தேவை இருக்குது நம்ம அதை வந்து அதை அடையணும்னா அதுக்காக நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் செலவு பண்ணுறது தப்பு இல்லை முறவர் இந்த அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் உங்களோட கம்ப்ளைண்ட் சே
வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் ரயில் மதத்துல இருந்து ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கு ஸோ அதை ஓப்பன் பண்றோம் த்ரீ ஃபோர் செவன் நைன் அதை நான் என்டர் பண்றேன் என்டர் பண்ணிட்டு ரிஜிஸ்டர்ட் நவுன்னு இருக்குல்ல அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க Thank you for registering ரயில் மதத் நம்ம இப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோங்க இப்போ நம்மளோட பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணலாம் இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் அ மினிட் தான் ஆச்சு ஸோ இதுக்காண்டி நீங்கள் யாரும் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் தயவு செஞ்சு இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டை ஃபைல் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் மொத்தம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெயினில் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரெயின் காலமை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஸ்டேஷன்ஸில் இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்மில் லைட் ஏரியாமல் இருக்கலாம் இல்லைன்னா சீட்டிங் ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை வாட்டர் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு ஸ்டேஷன் ரிலேட்டடான கம்ப்ளைண்ட்டை இந்த காலம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ராக் யூர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அது தவிர நீங்கள் சஜஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ எங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஷனில் ஒய்ஃபை பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இல்லைனா இந்த ஸ்டேஷன் இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இல்லை இந்த ட்ரெயின்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டி இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சவுத் சைடுக்கு ட்ரெயின்ஸ் இல்லைன்னா நேற்று கூட நம்மளோட வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நிறைய ட்ரெயின்ஸ் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ் இப்போ பொது ட்ரெயின் ஓடுங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு என்னென்ன சஜஷன் ரயில்வேஸ் மேலே கொடுக்கலான் இருக்கோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த காலமில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினில் கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுன்னா இப்போ சப்போஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினாக இருந்ததுன்னா இப்போ வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் போடுறேன் லாகின் பண்றோம் அப்புறம் அந்த கோட் என்டர் பண்றோம் சைன் இன் கொடுக்குறேன் சைன் இன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரெயின்ல உங்களுக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுன்னா ஜேர்னி டீடைல்ஸில் எடுத்துக்கோங்க பிஎன்ஆர் இல்லை யூடிஎஸ் பிஎன்ஆருங்கிறது நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினாக இருந்தால் அந்த பிஎன்ஆர் நம்பர் இருக்கும் அந்த பிஎன்ஆர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிஎன்ஆர் நம்பர் என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்ன டைப் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் அதில் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் பங்க்சுவாலிட்டி கோச்சுக்கு வந்து சப்போஸ் க்ளீனாக இல்லை கோச்சோட மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு இல்லைன்னா பாத்ரூமில் நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வராது ஸோ அந்த டஸ்ட்பினில் ரொம்ப இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கரப்ஷனு மிஸ்லினியஸ் இந்த மாதிரி நிறைய காலம் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ கோச் க்ளீனஸ் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதில் சப் டைப்னு இருக்கும் அதில் டாய்லெட் உங்களுக்கு க்ளீனாக இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை வாஷ் மிஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாஷ் மிஷின் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் காக்ரோச் இருக்கலாம் இல்லைனா அந்த மூட்டை போச்சு இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டாய்லெட்ஸ்ன்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் என்ன டேட்டில் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஸோ அந்த டேட்டையும் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் ஒரு ஃபோர்னு போட்டேன்னா இது உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் டைப் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹேவ் ட்ராவல்டு அந்த மாதிரி சம்திங் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ கூட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபோட்டோ இல்லைனா கூட பரவாயில்ல அது ஒன்றும் மேண்டேட்ரி ஃபீல் கிடையாது இது தவிர சப்போஸ் ஸ்டேஷன் ரிலேட்டடான கம்ப்ளைண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டைப்பு இதில் என்ன டைப்னு இருக்கும் க்ளீன்னஸ் வாட்டரு இந்த மாதிரி ஆசோஷியல் நம்ம பார்த்தது ரிசர்வ் டிக்கெட்டிங்கு இல்லைன்னா அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டிங்கு ரீஃபண்ட் ஆஃப் டிக்கெட்டிங்கு பேசஞ்சர் அம்யூனிட்டிஸு லக்கேஜ் பார்சல் இவ்வளோ ஸ்டாஃப் பிஹேவியர் இவ்வளோ காலம்ஸ் இருக்கு இதில் உங்களுக்கு என்ன டைப்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து என்ன ஃபேன் லைட் ஒர்க் ஆகலையா அந்த ஸ்டேஷனில் பிளாட்ஃபார்மில் ஸோ அந்த இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபேன் லைட்டு சார்ஜிங் பாயிண்ட்டு லிஃப்ட்டு எஸ்கலேட்டர்ஸு ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து ஃபேன்ஸ் அண்ட் லைட்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் என்ன டேட் இன்சிடென்ட் டேட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு டேட்டு என்ன டேட்டில் உங்களுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததோ இல்லை நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களோ அந்த டேட்டை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து பிளாட்ஃபார்மில் வந்து டூ லைட்ஸ் ஆர் நாட் ஓக்கிங் நியர் ஸ்டேர் கேஸ் அப்படின்னு போட்டுருங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஸ்டேஷனில் நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை பார்த்தீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து தாம்பரம் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க தாம்பரம் போடுறோங்க தாம்பரம் சானடோரியமா இல்லை தாம்பரமா இப்போ நம்ம தாம்பரம் இதுதான் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் இப்போ வந்து த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ
ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அந்த ட்ரெயினில் வந்து இது இல்லை எனக்கு இது வந்து விச் இஸ் நாட் என் அஃப் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கான என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்டேஷன் நேமையும் போட்டுக்கோங்க நான் இதில் தூத்துக்குடின்னு போட்டிங்கன்னா தூத்துக்குடின்னு வந்துடும் டூ ஸ்டேஷன்ஸும் போட்டுருங்க இப்போ வந்து சென்னைன்னு வச்சுக்கோங்க சென்னை எக்மோர்டில் போட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் தான் ஸோ இது மூலமாக வந்து குயிக்காக ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இது வந்து என்னோட பர்சனல் இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி முன்னாடியே நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இதில் நான் எந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு எவ்வளோ ப்ராம்டாக ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் நம்மளோட ரயில்வேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஜேபி கவர்மெண்ட் பண்ணது தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோதாங்க இவ்வளோ ஈஸியாக வந்து உங்களோட பெட்டிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் ஈஸியாக ஃபைல் பண்ணலாம் இதுக்கான ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காகவே நடக்கும் இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக கம் கம்ப்ளீட் பண்ணித்தருவாங்க ஏன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் மாதிரி எந்த ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு பெட்டிஷன் வந்தாலும் சரி அந்த கிரிவேன்சஸ் வந்தாலும் சரி அந்த அஃபீஷியல்ஸ் வந்து உடனே அதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஹையர் அஃபீஷியல்ஸோட ஆர்டர் ஸோ இம்மிடியட்டாக நீங்கள் பண்ண உடனே வித் இன் அ வீக் மேக்ஸிமம் நான் சொல்கிறேன் அதுக்குள்ளே அந்த கம்ப்ளைண்ட் அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க இது சென்னைக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஓவரால் ஆல் ஓவர் இந்தியா எந்த டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் நீங்க பண்ணலாம் பண்ணி அதுக்கான இமிடியட் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோட ஸ்டேட்டஸ் கூட நான் சொன்ன மாதிரி அது ஆன்லைன்ல நீங்க ட்ராக் பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ளீனா இருக்கணும் நம்ம குப்பையை போடாம இருக்கணும் ஸோ வேறு யாரும் குப்பையை போட்டால் கூட அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டிஷன்ஸ் போடுங்க தண்ணி வரல பாத்ரூமில் பாத்ரூமை க்ளீனாக வைக்கல அவங்க பெருக்கல எந்த விதமான பெட்டிஷனாக இருக்கும் போட்டுக்கிட்டே இருங்க பெட்டிஷன் அப்படின்னா மட்டும்தான் மாற்றங்கள் உருவாகும் மாற்றங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு யார்கிட்டருந்து உருவாகாது ஃபஸ்ட்டு மாற்றங்களை உருவாக்குறது நாம மாறணும் நாம மாறினா தான் மாற்றங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சொசைட்டியில் உருவாகும் மாற்றத்தை உருவாக்குவோம் நாட்டை நல்ல நாடாக மாற்றி காட்டுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க